বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর সকলকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা পিছিয়ে পড়া নারী বলতে আমরা সেই নারীদেরকেই বুঝাই যারা লেখাপড়া করবার সুযোগ পায়নি বা অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি পায়নি এর পাশাপাশি যারা শিক্ষিত কিন্তু গৃহিণী তাদেরকেও আমি পিছিয়ে পড়া নারীদের আওতাভুক্ত করব তবে একথা সত্যি যে তাদের অনেক ভূমিকা রয়েছে পরিবারে সেটা অনেক বড় ভূমিকা এর পাশাপাশি তারা কাজ করে ঘরে বসে কাজ করে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করতে পারে ঘরে বসে কাজ করবার এখন যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে প্রযুক্তির ব্যবহার করে তারা ঘরে বসে অনেক ধরনের কাজ করতে পারে কর্পোরেট সেক্টরেও ঘরে বসে সহযোগিতা দেওয়া যাচ্ছে অনলাইনে তারা খাবার তৈরি করে সাপ্লাই দিচ্ছে কেউ কাপড় সাপ্লাই দিচ্ছে এই কাজগুলো ঘরে বসে শিক্ষিত নারীরা করতে পারে আর যারা লেখাপড়া করবার করবার সুযোগ পায়নি যাদের অর্থনৈতিক মুক্তি নেই তারা অনেক বেশি পিছিয়ে আছে তাদেরকে এগিয়ে আসবার জন্য মানসিক শক্তি দরকার সবার আগে নিজের ইচ্ছা শক্তি প্রয়োজন চারপাশের মানুষগুলো হয়তো হয়তো তাকে সাপোর্ট দেয় না সেটা তাকে তৈরি পরিবেশ তৈরি করে নিতে হবে বুঝিয়ে শুনিয়ে নিজেকে কাজে নামতে হবে তাদেরও কাজ করবার অনেক সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন গার্মেন্টস বা ইন্ডাস্ট্রিতে তারা কাজ করতে পারে শাক সবজি চাষ করতে পারে পশুপালন করতে পারে সেলাই করতে পারে ইচ্ছা থাকলেই একটা রাস্তা তৈরি হয় সেই ইচ্ছাটা তাদের থাকতে হবে আজকের এই পিছিয়ে পড়া নারী সমাজ যদি নিজেদেরকে কাজে লাগাতে পারে তাহলে পরিবার সমাজ দেশ তো উপকৃত হবে তার পরে বড় কথা যেটি সেটি হচ্ছে তার পরবর্তী প্রজন্ম অনেকটা স্বাচ্ছন্দে বেড়ে উঠতে পারবে এবং এগিয়ে যেতে পারবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আজকের পিছিয়ে পড়া নারীকে কাজে নামা খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে নারী মুক্তির প্রথম হাতিয়ারই হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তি যদি আমি যদিও শিক্ষকতা পেশায় আছি আমি কিন্তু শিক্ষাকে একমাত্র মুক্তি বলে মনে করছি না আমি অর্থনৈতিক মুক্তিকে প্রথম প্রধান মনে করি তার পরবর্তীতে গিয়ে বলবো শিক্ষার কথা যদি একজন নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি থাকে সে তার সদ ইচ্ছাগুলো প্রতিফলিত করতে পারে কাজে লাগাতে পারে সে তার ইচ্ছাকে ইমপ্লিমেন্ট করে তার পরিবারের জন্য অনেক পজিটিভ ভূমিকা রাখতে পারে কিন্তু একজন শিক্ষিত নারী কিন্তু হাতে অর্থ নেই সে কিন্তু তার ইচ্ছাকে অনেক সময় কাজে লাগাতে পারে না এবং একজন অশিক্ষিত নারীর হাতে যদি অর্থ থাকে সে তার সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর জন্য ফাইট করতে পারে পয়সা দিয়ে তার সন্তানকে মানুষ করতে পারে কিন্তু লেখাপড়া করেছে হাতে অর্থ নাই সেই নারী কিন্তু ইচ্ছা করলেও তার সমাজকে তার পরিবারকে তার সন্তানকে সহযোগিতা দিতে পারে না সফল নারীদের তথ্য যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে অনেক নারী সামনে চলে আসে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন নারী আমাদের স্পিকার একজন নারী আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নারী ছিল আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নারী ছিল এই কিছুদিন আগে নরেন্দ্র মোদী আমাদের দেশে সে কথা পরিষ্কার করে বলে গিয়েছে বাংলাদেশ হচ্ছে ওইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের দেশ নারীরা যথেষ্ট সফল ভূমিকা রাখছে সমাজে তবে সেটা যে খুব বেশি মাত্রায় করতে পারছে খুব বেশি সংখ্যক নারী গোষ্ঠী এই কাজগুলো করতে পারছে তা কিন্তু নয় একটি দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাই হচ্ছে নারী ঠিক একইভাবে আমাদের দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী এই অর্ধেক জনসংখ্যাকে পেছনে রেখে কখনোই দেশ উন্নতির শিখরে যেতে পারে না আমার সংসার জীবন শুরু করেছি মাত্র বিশ বছর বয়সে এরপরে আমি দুই সন্তানের জননী হলাম আমি গ্রাজুয়েশন করলাম মাস্টার্স করলাম পিএইচডি করলাম পোস্ট ডক্টরেট আরও অনেক ধরনের ডিগ্রি এবং আমি যখন গ্রাজুয়েশন শেষ করেছি আমি কাজে নেমেছি আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস চ্যান্সেলারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি চেষ্টা করে যাচ্ছি পরিবার সমাজ ও দেশকে কিছু দেবার জন্য তো এখানে আমি যেটা বুঝি নিজের ইচ্ছাটা অনেক বড় বিষয় ইচ্ছা শক্তিটাই হচ্ছে বড় কথা আমরা সবসময় বলে থাকি বল বল বাহুবল আমার বল আমার বাহুবলই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমার পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমার সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অন্যকে দোষারোপ করে নয় আবার 
অনেক সময় দেখা যায় যে পুরুষরা ভীষণভাবে বাধার সৃষ্টি করে ফেলে একজন নারীকে এগিয়ে যাবার জন্য আমি মনে করি প্রয়োজন মতো কখনো কখনো যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিবাদ করা দরকার আছে প্রতিরোধ করা দরকার আছে কিন্তু তবে সেটা যুক্তিসঙ্গত হতে হবে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করে কাজ করে যাওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে অনেক বড় বেশি ঝামেলা বা অশান্তি তৈরি করে সত্যি কথা বলতে খুব বেশি এগোনো যায় না তাই শান্তিপূর্ণভাবে কাজগুলো করার মানসিকতা থাকা বা চেষ্টা থাকা প্রয়োজন নিজের ইচ্ছা মানসিকতার উন্নতি ঘটানো আমাদের চারপাশের পুরুষরা যাতে করে আমাদেরকে সহযোগিতা দেয় সেইভাবে তাদেরকে বোঝানো ভূমিষ্ঠ হবার পরে একজন শিশু বাবা মার কাছ থেকে যে আদর স্নেহ ভালোবাসা পাওয়ার কথা একজন নারী সন্তান নারী শিশু কিন্তু সব সময় সব ক্ষেত্রে সেই রকম পাচ্ছে না সন্তানকে সন্তানের দৃষ্টিতে দেখতে হবে সে নারী না পুরুষ মেয়ে সন্তান না ছেলে সন্তান সেই দৃষ্টিতে নয় সেই বিবেচনায় নয় এখানে কোনো বিভাজন করা যাবে না এটা অত্যন্ত অন্যায় বাবা মার কাছে সন্তান তো সন্তানই সে ছেলে না মেয়ে এটা তো বড় কথা নয় পরবর্তীতে যখন একজন নারী সংসার জীবনে ঢোকে তখনও দেখা যায় অনেক সময় যে তার ভাই বা হাজব্যান্ড অনেক অনেক কাজে বাধার সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায় একজন হাজব্যান্ড যখন বাধার সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায় সেই নারীর জন্য এগিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন কাজ দুরূহ হয়ে পড়ে তাই ভাই বাবা স্বামী সন্তান যে পুরুষই একজন নারীর পাশে থাক আসুক তারা যেন নারীকে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসাবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে একজন পুরুষ যদি তার পরিবারের নারীদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে তাহলে সবার আগে ওই পুরুষ পুরুষই কিন্তু বেশি উপকার পায় একজন স্বাবলম্বী বা শিক্ষিত নারী তার পরবর্তী প্রজন্মকে অনেক বেশি এগিয়ে দিয়ে যেতে পারে আজকের এই কাজের মাধ্যমে আজকের নারী যখন কাজে নামবে অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি পাবে তখন সে তার পরবর্তী প্রজন্মকে আরও অনেক উপরের স্থানে দেখার স্বপ্ন দেখার রাস্তা তৈরি করল করতে পারবে সেই অর্থে তার পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষিত হবে মানবিক মানুষ হবে আলোকিত মানুষ হবে তারা অনেক সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারবে সুখী সমৃদ্ধ পরিবার সমাজ এবং দেশ গঠন করতে পারবে পুরুষ বা নারী এরা কখনোই কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয় একটা পরিবার গঠনের জন্য সমাজ গঠনের জন্য পুরুষকেও যেমন প্রয়োজন আছে নারীকেও প্রয়োজন আছে অতএব এই পুরুষ এবং নারীকে প্যারালালি এগিয়ে যেতে হবে একজন পিছিয়ে থাকলে আর একজন এগিয়ে থাকলে তাহলে সুন্দরভাবে এগিয়ে যাওয়া হলো না সুন্দর একটা পরিবার তৈরি হবে না সুন্দর একটা দেশ তৈরি হবে না তাই নারী বা পুরুষ কেউ কখনোই কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং সহযোগী হিসাবে এগিয়ে যেতে হবে মানসিকতা থাকতে হবে যে উভয় উভয়ের সহযোগী নারী দিবসে এই প্রত্যাশাই আমি রাখব যে নারী এবং পুরুষ উভয় উভয়ের সহযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এই মানসিকতা থেকেই আমরা বাংলাদেশে ১৬ কোটি মানুষ যেন নারীদের পাশে থাকি নারীদেরকে এগিয়ে যাবার জন্য পথটাকে দুর্গম পথটাকে সহজ করে দিতে পারি